Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Domingo de Ramos e da Paixão, início da Semana Santa. Meus votos para que todos nós, caríssimos amigos e irmãos, celebremos, façamos Páscoa, celebremos uma Santa Semana, para que as celebrações litúrgicas que nós participamos nos ajudem cada vez mais a vivemos intensamente esse mistério pascal. A Semana Santa é uma oportunidade de nós irmos renovando todos os sinais que durante a quaresma nós fomos deixando. Quando nós iniciamos na quarta-feira de cinzas, nós com as cinzas sobre as nossas cabeças, nós deixamos de cantar o Glória, o Aleluia. Depois, com as cinzas que foram os ramos bentos do ano passado, tornados cinzas, nós vimos que quantas vezes não aclamamos como deveríamos a Cristo como Senhor, eis que agora, depois de esses dias todos, vamos completar 40 dias de quaresma, porque se conta 40 dias menos os domingos, nessa próxima quinta-feira, que termina na quinta-feira os 40 dias, antes de começarmos o trio do Pascal, deve ser para nós uma oportunidade de recomeçar, retomar. Nesse domingo, nós recebemos os ramos verdes em nossas mãos, para que nós aclamemos Cristo como Senhor. E lembrar que quantas vezes nós representamos os mártires com os ramos verde na mão, a palma do martírio. Lembrando a fidelidade, a firmeza de tantos irmãos e irmãs nossos que até o fim foram fiéis ao Senhor. E assim como nós renovamos as promessas do nosso batismo na Vigília Pascal, também nesse Domingo de Ramos, nós ao rezarmos a profissão de fé com os ramos nas mãos, ou na procissão de ramos, cantarmos Osana, o Filho de Davi, Osana, o que vem em nome do Senhor, nós possamos estar fazendo o mesmo com a nossa própria vida, acolhendo o Senhor que vem ao nosso encontro e a nossa vida e o nosso Senhor e nossa salvação. Depois, nós, na quinta-feira santa, renovaremos o sinal dos santos olhos, a consagração do óleo do crisma e a bênção dos olhos dos catecúmenos ou do batismo e dos enfermos, que depois servirão para todas as dioceses, todas as paróquias de todas as dioceses, a celebrarem os vários sacramentos com os santos olhos. Também na quinta-feira santa, de manhã, ou em outro horário, conforme as dioceses acharem melhor, teremos a renovação das promessas sacerdotais. Os padres se renovam também nesse dia em que nós celebramos também a instrução da Eucaristia e do sacerdócio. Nós temos a oportunidade também, carecemos irmãos e irmãs, de sinalizar que nós estamos para servir quando nós iniciaremos o trio do Pascal, justamente com o Lava Pés. Na, na, na sexta-feira santa, sinal da cruz volta, né, com todo o seu significado, de uma cruz gloriosa, onde foi vencida a morte e o pecado, e todas as consequências da morte de Cristo, na oração universal, por todas as intenções. No sábado santo, retoma o, a luz de novo, a luz nova, o fogo novo, a luz pascal, volta o aleluia, o glória, e também né, renovaremos as promessas batismais, todos nós enquanto cristãos. Então, durante esses dias, a partir desse domingo de Ramos, até o domingo de Páscoa, muitos sinais serão retomados em nossa vida. Nos foram tirados durante a quaresma para concentrarmos naquilo que é essencial e agora retomam como sinais para que façam sinais com seu significado, com aquilo que representa em nossa vida, de tal forma, meus irmãos e irmãs, nós possamos proclamar meio esse mundo complexo, confuso, difícil, anunciar que nós temos um Salvador, temos Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos conhece, que nós conhecemos e que nós queremos caminhar com Ele, no meio de tantas situações, às vezes de incompreensão, de perseguição, como a igreja sempre passou toda a sua história e passa também ainda hoje. Portanto, que nós entremos com o coração aberto nessa Semana Santa e que nós participemos das celebrações que são diferenciadas, com celebrações de horários diferentes, com tempos também mais longos também para a celebração, mas é para isso que nós queremos vivenciar. Né? Para isso mesmo queremos viver a Semana Santa, não como um feriado prolongado, mas como celebração 
central da nossa fé. Queremos com toda a igreja fazer Páscoa, celebrar a Páscoa do Senhor. Do outro lado, como eu já lembrei na semana passada, também neste domingo de ramo, nós concluímos a campanha da fraternidade enquanto campanha, não enquanto tema. E temos a coleta nacional da solidariedade. Uma oportunidade de nós colocarmos nas ofertas fruto da nossa penitência quaresmal, para que nós possamos também partilhar com os mais necessitados aquilo que é fruto da nossa caminhada de conversão. Isso depois será através das dioceses, arquidioceses ou pelasias ou administração, né, utilizado né, para os trabalhos sociais, assim como também pelo Fundo Nacional de Solidariedade. Ou seja, essa igreja que tem um grande trabalho social, o né, maior trabalho social do mundo, através da igreja católica, com suas dioceses, com suas paróquias, seus movimentos, e que continua, mesmo sendo perseguida, com todas as dificuldades e incompreensões, sempre continua, porque faz parte da sua essência amar o outro e dar sinais para o outro, também através de atitudes né, que levam às consequências de amar Cristo no outro. Portanto, meus irmãos e irmãs, são sinais né, que no meio dessas confusões todas de hoje, né, de situações internas e externas, nós somos chamados a dar e a contemplar continuamente. Nesse domingo de Ramos e da Paixão, nós temos dois aspectos que se unem. Um é o domingo de Ramos, que tem justamente assim, uma tradição mais oriental, mais de Jerusalém, quando justamente faz a caminhada ali, no, ou no morto da, quando Jesus entra em Jerusalém, né, e é recebido né, como alguém que chega para dar a vida por todos nós. Osana, o filho de Davi. Portanto, é uma tradição mais do Oriente e que nós temos logo no começo das celebrações. Justamente a bênção do Senhor dos Ramos, depois a leitura né, do Evangelho que fala dos Ramos e a procissão até o local da missa. Tanto pode ser uma procissão com uma entrada solene ou uma entrada simples, mas sempre se faz memória dessa entrada de Jesus em Jerusalém. Portanto, um aspecto da celebração desse Domingo de Ramos da Paixão é justamente a celebração de Ramos, que tem seu significado, como lembrava agora há pouco, que nós, ao aclamarmos Cristo como Senhor, queremos colocá-lo cada vez mais como Senhor da nossa vida. Por isso, os ramos depois levaremos para nossas casas, nossos locais de trabalho, colocaremos em um lugar visível em nossa casa, em nosso quarto, onde quisermos, aí para lembrar que tem um cristão, alguém que aclama a Cristo como Senhor, né, para se identificar justamente com o ramo que queremos pedir também ao Senhor, que como os mártires nós nunca desanimemos de continuar a nossa vida cristã e levemos esses ramos né, como até o fim da nossa vida, né, porque justamente né, é na perseguição, no martírio, é que nós somos moldados para sermos testemunhos de Jesus Cristo. E que os ramos lembrem isso para cada um de nós, a nossa própria existência. Por isso, o Evangelho que nós vamos ler nesse ano é de São Lucas, não é? E justamente fala de quando não é? chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto e gritavam, bendito o rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. É? Ou seja, e aí disse, disseram a Jesus, Mestre, repreende teus discípulos, porém respondeu, eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Para quem conhece a região ali, sabe a que Jesus se referia. Ao descer em cima das oliveiras, ao lado, a gente de túmulos, túmulos dos judeus. É? Ou seja, isso, e uma das homenagens que eles fazem aos seus falecidos são colocar pedras em cima do túmulo também. Não usam flores nem nada, usam colocar pedras como sinal da fortaleza. E justamente, Jesus vai dizer justamente isso, né? se eles se calarem, as pedras falarão. Né? Falando bem isso, muita clareza dentro daqui, dessa realidade ali do Morro das, da, do Morro das Oliveiras e ao mesmo tempo lembrando esses sinais que quem conhece sabe muito bem o que significa e o seu conteúdo. Que também nós, meus irmãos e irmãs, não tenhamos medo de proclamar Cristo como Senhor em nossa vida, em nosso coração, meio de tantas contradições e dificuldades. Quanto mais somos visibilizados pelas contradições, 
mas ainda queremos proclamar em quem nós cremos e como nós cremos. E muitas vezes querem nos colocar cada vez mais longe de tudo, colocar cada vez mais fechados, cada vez mais calados, né, para que não apareça em quem nós cremos que é Jesus Cristo nosso Senhor. Os ódios contra Cristo continuam ainda hoje na sua igreja. E depois, uma segunda parte desse domingo, é o Domingo da Paixão. É quando nós lemos, ou leremos, ou já lemos, dependendo do horário que está me vendo, a, a leitura da Paixão segundo São Lucas. Nós iremos, teremos dois momentos durante a Semana Santa da leitura da Paixão. Do, nesse Domingo de Ramos e da Paixão, e na Sexta-feira Santa. Uma leitura longa, costuma ser uma leitura que se faz dialogada, para facilitar as pessoas a compreenderem, normalmente acontece isso, e ao mesmo tempo onde trata, tanto, tanto a mais longa como a mais curta, dependendo da opção de cada paróquia, de cada diocese, no entanto, leva as pessoas a fazer essa caminhada com Jesus, esses passos com Jesus, para que possam experimentar cada vez mais, justamente como o Senhor foi dando a vida por todos nós, dá a vida por todos nós, e nós somos chamados a contemplar justamente a sua paixão, morte e ressurreição. Portanto, a leitura da paixão, somos para estar atentos para poder acolher o Senhor. E já a palavra de Deus, desse domingo da, de, da, da paixão, nos dá também a interpretação. Na leitura segunda, a carta de São Paulo aos Filipenses, grande hino aos Filipenses, ele realmente nos faz contemplar todo sinal que significou justamente a paixão e morte de Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas vaziou se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda a língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus irmãos e irmãs, aqui na Carta de São Paulo aos Filipenses, nos fala isso. Ou seja, quando ao lermos o Evangelho da Paixão, já a Carta aos Filipenses nos dá essa interpretação. Ele se fez igual a nós... Né? e ao mesmo tempo deu vida por todos nós, mas a seu nome nós temos a salvação. Todo o joelho se dobre. Mas por isso ele passa pela paixão, passa pela cruz, passa pelo desprezo, passa pela condenação, passa pela, pela execração humana, como lembra a leitura de Isaías. Nós vamos ler muito Isaías nesses dias. Hoje, até sexta-feira santa, lê muito Isaías, justamente nesse sentido. De tal maneira, o Senhor abriu meus ouvidos e não lhe resisti, nem voltei atrás. Aí vem, ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desejo o rosto de bofetões e gusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Ou seja, já Isaías fala do servo sofredor, do servo de Deus, que a gente sofre tudo isso. E se assim fizeram com o Filho de Deus, nosso Senhor, também farão conosco, caríssimos irmãos e irmãs. Por isso, contemplemos esse mistério da morte e ressurreição. Aclamemos nesse domingo de Ramos a Cristo como Senhor e contemplemos sua paixão e morte. Para que domingo próximo... Celebramos com todo carinho, alegria e festa a sua ressurreição. Que vocês tenham uma santa semana, tenham a celebração do Tríduo Pascal bem clara nos seus corações, né? tanto na liturgia como nas devoções e tradições de cada lugar, ou tradições devocionais ou culturais, mas que não esqueçam de participar dos momentos litúrgicos da Semana Santa, especialmente do Tríduo Pascal. Uma santa semana a todos e uma Páscoa. Passamos Páscoa com o Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música